அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சித்தர் ஜீவச மாதிரி ஒரு அறுபத்தெட்டு வருஷமாக இங்கே இருக்குது ஆனால் யாருக்கும் வெளி உலகத்துக்கு எதுவும் தெரியாமல் இருந்தது இப்போ தான் நண்பர்கள் மூலியமாக நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொண்டோம் அதை பற்றி எல்லாம் வந்து போகிறத வந்து தெரிப்போம் அவரை பற்றி அரங்காவலன் அரங்காவலன் இதுவே நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம ஆச்சாரியன் எப்படி அதாவது தேனார் தேனார் கமலன் திருமாமகள் கூட தானே குருவாய் வருகின்றான் என்று சப்த காதையில் சுவாமிகள் அருளி செய்கிறார்கள் பகவானே வந்து குருவா வருகின்றார் குருன்னா கு என்றால் இருள் ரூ என்றால் அதை நீக்குபவன் அது குரு என்று சொல்லப்படுகிறது ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தில் ஆச்சாரியன் என்று சொல்லப்படுகிறது இது சமாதின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது ஜென்ரலான வேர்டு இது திருவரசு அதாவது திருவரசு என்று சொல்லக்கூடியது அப்போது வைணவத்தில் திருவரசு என்று சொல்லக்கூடியது சிங்கப்பான் பெருமாள் ஆச்சாரியன் இவர் வந்து செஞ்சி பானப்பாக்கத்தில் இவருடைய அவதாரம் செஞ்சி பானப்பாக்கம் எங்கே இருக்குன்னா திருவள்ளூர் அடுத்து செஞ்சி பானப்பாக்கம் அந்த பானப்பாக்கத்தில் சுவாமி அவதாரம் இப்போ ஒரு குருன்னு சொன்னால் ஒரு ஆச்சாரியன்னு சொன்னால் ஆ நம்ம போனதான மனுஷன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாதான் மானிடன் இவனென்றும் குருவை மலர்மகள் கோன் தானுகந்த கோலம் உலோகம் எனவும் ஈனமதா எண்ணுபவர்கள் நன்னிடுவார் கீழாம் நரகு அவர் நம்மளா போல சாமி என்ன மனுஷா தானே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஏன் தேனார் கமல திருமாமகள் குழுநன் அந்த பெருமாளே குருவாய் வருகின்றார் அது மாதிரி பெருமாள் எழுந்திருக்கின்ற அந்த திருமேனி விக்கிரகத்தை வந்து இது செம்பாலானதா இது மரத்தால் ஆனதா இது சுதையில் ஆனதான்னு அதெல்லாம் இது பண்ண ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணால் அது மாத்திர யோனி அம்மாவனுடைய யோனியே சோதிக்கிற மாதிரி கணக்குன்னு சொல்கிறாங்க அச்சாவதாரம் தான் ரொம்ப மெயின் அப்போ ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்கள் பண்ணும்போது பெருமாளை நேராக பார்த்தாங்க அவங்க மகா புண்ணியவாள் எப்போது கிரேதா யுகத்தில் ராமனுடைய அவதாரம் துவாபார யுகத்தில் கண்ணனுடைய அவதாரம் பெருமாளே நேராக அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தாங்க சேவிச்சாங்க அப்போ கூட ஒரு சிலர் வந்து நம்மளா போல மனுஷன் தானே அது தர்சதர் மகா சக்கரவர்த்தியினுடைய பிள்ளை தானே நினச்சாங்களே தவிர அது பா பெருமாளே வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இவை காட்டிலும் அச்சாவதாரம் ரொம்ப பிரதானம் அச்சாவதாரம்னா ஆங்காங்கே கோயிலில் எழுந்திருக்கிற பெருமாள் அவன் அச்ச திருமேனின்னு பேர் அந்த அச்ச திருமேனியில் பெருமாள் ஆவிர்பவிக்கின்றான் ஏன்னா அன்றைக்கு பிரகலாதன்னு கேட்டான் கம்சை காக்கிறான் எங்கடா பெருமாள் இருக்கேன்னா அவன் சாணிலும் மூலன் ஒரு தன்மை எருவினை சதக உருகிட்ட கோணிலும் மூலன் மாமேறு குன்றிலும் மூலன் இத்தூணிலும் மூலன்னா அப்போ தூணில் பெருமாள் இருக்கா இவன் எந்த தூணை சொல்லுவான்னு பெருமாளுக்கு ஆச்சரியமாகி போய் போச்சு அந்த பெரிய மாளிகையை பார்த்தா இவன் இது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு தூண் இருக்கு இவன் எந்த தூணில் சொல்லுவானா இவன் அப்படின்ட்டு பெருமாளை யோசிச்சுட்டு அப்படி பார்த்தா பிரகலாதன் ஒரே ஒரு தூணை மட்டும் பார்த்து கும்பிட்டு இருந்தானா என்னடா இந்த பிள்ளை இந்த ஒரு தூணை மட்டும் பார்த்து கும்பிட்றான்ட்டு பெருமாளை பார்த்தா அந்த நாகப்பாம்பு பெருமாள் சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மரபடியா பெருமாள் எங்கே போகிறானோ அவன் போனான்னா அவனுக்கு செருப்பு அவன் நின்றால் செருப்பு அவன் படுத்தால் பாய் அவன் சென்றால் குடை இப்படியெல்லாம் அந்த ஆழ்வான் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதிசேஷன் சுவாமி அதை பார்த்து ஒன்று தான் ஓ இந்த தூணில் நம்ம போய் இருந்துருவான்னு சொன்னார் அது மாதிரி அப்பேற்பட்ட அச்சை திருமேனியில் பெருமாள் இருக்கிறான் சாதாரண சிலை பொம்மை அப்படின்னு நினச்சிடப்படாது அப்படி நினச்சிட்டா அது தோஷம் அப்பேற்பட்ட பெருமாள் இங்கே வந்து சிங்கப்பான் பெருமாள் வந்து அவர் எப்படின்னா எங்கள் தாத்தா அரியனுடைய தாத்தா அவருக்கு கரியன் கரியன்னு பேர் அவருக்கு முதல் இயற்பெயர் கரிய அவர் பார் தெய்வாதீனமாக இங்கே ஒரு யாதவாள் வீட்டில் இருந்தார் அவர் அப்போ ஸ்ரீபெரும் துர்கா அவா போகிறது எங்கள் தாத்தாவும் போயிருக்காரு நம்ம குருசாமி இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆச்சாரியன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தொடர்பு அடியனுடைய பாத்தனாருக்கு இருந்திருக்கின்ற இது வந்து தெரிய வருது அங்கே போயிட்டு இவர் ராமானுஜனை சேவிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம சிங்கப்பான் பெரும் பழுத்த மேனி செக்க செவேல்னு பழம் மாறி இருப்பாராம் அடியேன் ஒரு தான் நானும் பரமபதிச்ச மாணிக்கம் பெருமாள் அவருடைய திருக்குமார் இவருடைய மைத்துனர் மாணிக்கம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் பார்த்துருக்கோம் சுவாமி அப்போ இங்கே ஒரு பில்டிங் இருந்து வாலாஜான்னு போட்டுருந்து இந்த சொஸ்பூர்லாம் கட்ட கார்பரேஷனுக்காக சுவாமிக்கு அந்த மாளிகை கட்டி கொடுத்தார் அந்த மாளிகை இடிஞ்சு உண்டு போச்சு அது பாருங்க இவருக்கு சுவாமி உள்ளே இருக்கார் அவருக்கு சிஷ்ய மனவார சாமி அவரும் கூட இருக்கார் பில்டிங் இடிஞ்சு உள்ள போகுது பெரிய பில்டிங் அவ்வளோ நேரம் உள்ளே இருந்த சுவாமி கொஞ்சம் வெளியே போகலான்னு வெளியே அவருடைய மனவாளா வாரா வெளியே வந்தாங்க வெளியே வந்த உடனே இப்போ நம்ம நம்மளால இடிஞ்சு விடுது இல்லைன்னா அந்த பில்டிங்கில் சாமி மாட்டின்னு இருப்பார் அப்படி அந்த சோத்து வரும் எனக்கும் மாணிக்கன்னு சொல்லி அவர் பரம்பரிச்சிட்டேன் இல்லைப்போ அப்போ சாமி திருவாக்கால் இன்னொன்று 
கடையில் இங்கே திருப்பாக நடக்கும் முப்பது நாள் அப்போ ஓலை குடிச்சேன் தாயார் பெருமாள் ஏழுருக்காங்க கொஞ்சம் தான் பாகவதால் அப்போ தாயாருக்கு மா முப்பது நாளும் அடியனுடைய தாயார் என்ன பண்ணுவாங்க அடியனை இட்டுக்குன்னு வருவாங்க இப்போ சாமி இது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு திருவாராதனை முடிஞ்ச உடனே நான் ஒரு சின்ன பையனாக்கும் அம்மா சொல்லி தான் கேள்வி நான் இந்த கடைசியில் எங்கள் அம்மா என் கையை பிடிச்சி நிற்பாரா ஏ குருசாமி பிரசாதெல்லாம் சாப்பிட்டு இப்படி பார்ப்பாரா ஏ சாந்தா அந்த பையன் எங்கே என்ன என்ன கே அந்த பையன் எங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு அவனை விடுபடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரசாதப்பட்ட அந்த தனியை அரியனுக்கு கொடுப்பாரா அதாவது பகவானுடைய சேஷத்தை உடனால் அரியனுக்கு என்னமோ இந்த இந்த ஞானம் வந்ததுன்ற அரியனாக ஒரு பிரகாஞ்சம் தான் ஒரு பெருமை தான் சாமி சேஷத்தை சாப்பிட்டதுனால அந்த ஞானம் வர்றதுக்கு அது ஒரு ஹேதுவாக இருந்து அது கூட அரியனுக்கு தாயார் சொல்லி தான் தெரியும் எனக்கும் அப்போ ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும் அஞ்சு 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 ஆறு வயசு இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அது ஸ்ரீபரம் அரியனுடைய தாத்தா அவர் பேர் கரியனுக்கு ஸ்ரீபரம் அவரு கிட்டத்தட்ட ஏழு அடி போகிறார் ஏழு அடி போகிறோம் கொறுப்பாக இருப்பார் அப்பயே குடும்ப வச்சுருந்தாரா அவர் சேர்த்துட்டு இருக்கும்போது இவர் சாமி சக்க சிவேல்னு வந்து இவரை பார்த்துட்டு நீ எந்த ஊர் அப்படின்னா சுவாமி அரியன் இந்த பக்கம் மாதனா குப்பண்ணா மாதனா குப்பமா அந்த கோயிலெல்லாம் கட்டுறதுக்கு ஏன்னா இடங்கனை கிடைக்குமா ஓ நிறைய இடம் இருக்கும் சுவாமின்னாரு அப்போ சரின்ட்டு நான் உன்னோடே வந்துடுறேன்னார் சரின்ட்டு அரியனுடைய தாத்தா அவர் பேர் முன்சாமி ஜாதி அவருக்கு சாதா பேர் முன்சாமி அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சேர்ந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் இங்கே கோயிலை கட்டி பொன்னரங்க ராமானுஜதாசன் மனவாள ராமானுஜதாசன் துரைக்கண்ணு ராமானுஜதாசன் லக்ஷ்மி புருஷம் கிருஷ்ண ராமானுஜதாசன் இது பேட்டையில் எடுத்துனா அங்கே ஒரு துரை ராமானுஜதாசன் வடமுதுரை ராமானுஜதாசன் இது மாதிரி பெரிய ராமானுஜ தாசர்கள்லாம் உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு சிஷா அவங்களுக்கெல்லாம் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணுறார் அதாவது வைஷ்ணவ வேணுகோபால் ராமானுஜ தாசர் வந்து ரொம்ப நெருங்கி ஏன்னா அவருடைய நாகமணிகளுடைய பிள்ளை தான் இந்த வேணுகோபால் ராமானுஜ தாசர் வேணுகோபால் ராமானுஜ தாசர் ரொம்ப இவருக்கு பிடிக்கும் ஆச்சாரியன் சிங்கப்பான் பெருமாள் வந்தாலுமே வேணுகோபால் ராமதர் இவர் மேலே ஒரு கவிதை பாட்டெல்லாம் எழுதியிருக்கார் அருமையான அந்த மாதிரி பாட்டு ஆனால் அவருக்கு ஆமாம் அது வேணுகோபால் ராமானுஜ தாசர் தான் பிரதானமாக இந்த இடத்துக்கு இதுவாக இருந்து இவரை கூட கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம பார்த்தேன் எல்லாமே அந்த இடத்துல தங்கி அதுக்கப்புறம் இவர் ஞானம் ஞானம் ஏகாங்கபுரம் தானே முதல்ல போனார் அதுக்கப்புறம் ஏகாங்கபுரம் தான் போனார் அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு எங்கள் வரட்டு வந்துட்டு இப்படி ஒரு சமாச்சாரம் எனக்கு அம்மா சொன்னாங்க இன்னொரு செய்தி எப்படின்னா இவர் ஏகாங்கபுரம் இருக்கேன் இரும்புத்தலை ஏகாங்கி சுவாமி இரும்புத்தலை அவருக்கு ஏன் இரும்புத்தலை வந்துன்னா அவர் அந்த ஏகாங்கபுரத்தில் அனுஷ்டானம் பண்ணிவிட்டு முதல்ல ட்ரெயினுக்கு போவாராம் என் பெரம்பூர் ட்ரெயினா ட்ரெயின் வந்து நிற்குமா அது வரலையும் இவர் அனுஷ்டானம் பண்ணிக்கிட்டு நாமத்தை போட்டுக்கிட்டு வருவார்ப்பா ட்ரெயின் அவங்க விசுல் கொடுப்பான் காடு பச்சை கொடி அப்பா வண்டி போவாதான் என்ன யா வண்டி போகல அந்த சாமியார் கூப்பிடியா இவர் முதல்ல வந்து ட்ரெயினில் காலை வச்சா தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுமா அது அப்பேற்பட்ட அதாவது சென்னையில் மெமோரி ஹால்னு ஒன்று இருக்கு அந்த மெமோரி ஹாலில் எங்கோர் கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆ அங்கே வந்து பெரிய வாத பிரதிவாதங்கள் ரொம்ப வாதங்கள்லாம் பண்ணுவார் இரும்புத்தலை ஆகாங்க சுவாமி அவர் யோகத்தில் நம்ம சுவாமி கூட யோகா அபியாசம் யோகா அபியாசம் பண்ணுறதுல சுவாமி ஒரு எத்திராஜன் எத்திராஜன் ஒரு சின்ன பிள்ளை சாமி கூட இருந்தார் அவர் அவர் பல்லாவரம் அவர் அப்போ குடிசத்தா சாமி ஓலை குடிச்ச அப்போ சாமி வந்து யோகம் பண்ணும்போது கை கால் தலை துண்டு துண்டாக போயிடுமா அது என்ன யோகம் அப்பா எப்பே போய் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படி பண்ணுறச்ச இந்த சுவாமி என்ன பண்ணார் விடியகால ஹெல்ப் பிளான்ட்டு வந்தால் அது கட்டியை திறந்துட்டு உள்ளே பார்த்தா சாமிக்கு கால் வேற கை வேற தலைவர் உடனே ஒரு கட்டிக்கின்னு தள்ளி ஒரு பத்து வீடு தானே அண்ணன் வந்து இப்போ சுவாமியை யாரோ வெட்டாங்க சுவாமி ஏ நடா சாமி யாரோ வெட்டினாங்க எல்லாம் தேவை பொண்ணுறாங்க ராமானு தாசர் அது அவர் முத்துகிருஷ்ணன் ராமானு தாசர் வேணுகோபால் இவங்க மனவாள சுவாமிகள்லாம் ஓடி வந்து பார்த்தா கேட்டா நோ சாமி சாமி பார்த்தா டே என்னடா என்னடா இன்னேற்றுக்கு வந்து பண்ணுறீங்க தடி ஓடிக்கணும் வந்தாரா அப்போ அந்த அளவுக்கு பிரக்கியாதி அவர் மேலே நரசிங்க பெருமாள் பெருமாள் வருவாராம் சிங்கம் அவர் கோலாறில் போயிட்டு திருப்பாவை உபன்யாசம் பண்ணி அங்கே அவருக்கு நல்ல பட்டம் அளித்து அங்கே சிங்கம் போல கஜிட்டதுனால சிங்க பான் பெருமாள் இந்த பான் அப்படின்னா பானர் குளம் என்பது அந்த திருப்பான ஆழ்வார்னு ஒரு பன்னெண்டு ஆழ்வார்களை தாழ்ந்த குளத்தில் பிறந்தவர் திருப்பான ஆழ்வார் அவர் வந்து காவிரியில் பெருமாள் சேர்க்கிறதுக்கு போக முடியாது காவிரிக்கார ஓரம் நின்றுக்கிட்டு திருவரங்கத்தில் இருந்த பெருமாளும் தூரத்தில் இருந்தே சேவிச்சுன்னு போவார் அதுக்கப்புறம் லோகசாரங்க முனிவர்னு ஒருத்தர் வந்து என்னடா அந்த பானன் வந்து பானன்னா தாழ்ந்த குளத்தவன் 
இவன் பெரு திருத்தம் எடுக்கிறதுனா கல் எடுத்து ஏ தூரம் போனாச்சு யார் அவருக்கு நெத்தியில் பட்டு விட்டு திருத்தம் எடுத்து போனார் அங்கே பார்த்தா பெருமாளுக்கு ரத்தம் வழியுது நம்முடைய பாலனை இன்னைக்கு கல் எறிந்து கொண்டு விட்டான் எனக்கு கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் வாகனம் எது பெருமாளுக்கு வாகனம் சிங்க வாகனம் யாழி வாகனம் கருட வாகனம் ஆனால் இந்த திருப்பானாழ்வாருக்கு மனுஷனே வாகனம் அவர் ரோகசார எங்கே மாமுடிவார் அதனால் அவருக்கு மனுஷனே தோல் மேலே ஏறிக்கணும் வந்தார் ஆக நரவாகணும் அப்பேற்பட்ட பிரஜாதிபத்தவர் திருப்பான் ஆழ்வார் அவர் பெருமாள் உள்ளே ஐக்க மாட்டார் எப்படி பெருமாள் உள்ள ஐக்கமானது பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்களில் திருப்பான் ஆழ்வார் ஒண்டி தன்னுடைய திருமேடியோட ரங்கனுடைய கர்ப்பகிரத்தில் போனார் ரெண்டாவது போனது யாரும் இந்த அம்மா ஆண்டாள் மீதி ஆழ்வார்கள்லாம் அவங்கவுங்க திருமேடியை விட்டாங்க திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு அங்கே திருவாடி திருநகரி பக்கத்தில் திருக்குறுக்குடியில் சமாதி அதாவது திருவாரசு பெரிய ஆழ்வாருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஆழ்வாருக்கு ஆழ்வார் திருநகரில் வெள்ளிவாயில் <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் பல்லாவரம் சில இடத்துல நிறைய போயிட்டு அங்கே வந்தவாசியெல்லாம் போய் காலை செப்பம் பஜாரெல்லாம் போயிட்டு வந்து கோலாரெல்லாம் போவார் இவர் போயிட்டு வந்து அங்கே இருக்கிற இந்த வந்து இவர் அதாவது இந்த என்னாத நாப்பாளையம் போகிறப்போ அங்கே போயிட்டு காலட்சேபம் பண்ணுறப்போ இந்த மனவான சுவாமின்றவர் அந்த ஊர் அந்த அந்த நாப்பாளையத்தில் இருக்கார் அவர் வந்து அவர் சொல்லிட்டு அப்போ அந்த சாராயம் காசில் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப போக்கிலியாக இருந்தவர் அதுக்கப்புறம் இவர் அப்படி தொடர்ந்து இந்த பஜனெல்லாம் போட்டு வர சொல்ல அவர் கடைசியாக அவர் தரம் இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் பெருமா பேர்பட்டவர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாரு இந்த ஊரில் அப்படின்ட்டு இவர் காலில் வந்து உழுந்து என்னை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோ அடி என்ன ஏற்றுக்கணும் இவர் ஏற்றுக்க முடியாது இப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்குன்ட்டு வந்துட்டார் அவர் தானே சாமி அவர் வந்து அப்படின்னு வர சொல்ல இவர் வந்து வர சொல்ல பின்னாடியே நடந்து வந்துட்டார் அங்கேருந்து வந்து இவர் தான் இவருக்கு எல்லா பணியுடையும் கூட இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஏற்றுக்கினார் ஒரு பத்து நாள் பொறுத்து இவருக்கு பணியுடையெல்லாம் கை காலெல்லாம் அமைக்கி இருந்து இவர் தண்ணி தண்ணியெல்லாம் வச்சு குளிப்பாட்டு அதெல்லாம் பண்ணது அதுக்கப்புறம் அவர் சேர்த்து இங்கே ரெண்டு பேரும் தான் இந்த இருந்த இருந்து அப்புறம் இப்போ தாயாருக்கு அப்போ சின்ன குருசியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய கைகதிகள் எடுத்து பாகவதால் பல்லாவரம் சென்னை விழுப்புரம் தண்டாயர்பேட்டை இப்போ ஏற்பட்ட ஊர்களுக்கு போய் அங்கங்கே பஞ்ச சம்ஸ்காரம் எல்லாருக்கும் திருவிழ சின்ன பேர் செங்குச்சக்கர அதாவது ஒரு வைஷ்ணவன்னா சங்குச்சக்கரம் தோளில் போட்டுக்கினா தான் வைஷ்ணவன் நாமத்தை போட்டால் நாமதாரி வைஷ்ணவன் கொஞ்சம் பரிபாஷ என்ன சுவாமி பிரசாதம் ஆகிட்டோம் அது பரிபாஷ வைஷ்ணவன் அதனால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன்னா பகவான் கையில் இருக்கிற சங்கு சக்கரத்தை தன்னுடைய தோளில் ஒட்டி கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒட்டி கொண்டால் தான் அது அதாவது தீயிற் பொடிகின்ற செஞ்சுட ராகி திகழ்த்திரு சக்கரத்தின் கோயில் பொறியாலே ஒத்துண்டு நின்று குடி குடி ஆற்றுகின்றோம் திருப்பல்லாண்டில் எல்லாமே அறிஞ்சு போச்சு அங்கே ஆண்ட குளத்துக்கு அதிபதியாகி அசுரன் ஆக்கியதர் இந்த குளத்தை எடுத்து தொண்டர் குளம் இல்லிட்டார் இதில் ஜாதி பேதங்கள் ஒன்றும் இல்லை தொண்டர் குளம்ட்டு எல்லாரையும் சாதித்தார் ஆக அப்பேற்பட்ட திருவிழத்தினை செய்யக்கூடிய ஆச்சாரியன் ரொம்ப பவர் அவருடைய பவர் வந்து இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர் மக்களும் சேர்ந்து கடைசி கட்டத்தில் இவரே இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு நேரத்தில் இவர் சிவசமும் இல்லை அவர் வந்து அப்புறம் இடத்த காமிச்சு இந்த இடத்துல சட்டசபை சபாநாயகர் அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் அவர் சிவசர்ம கும்பல் அவர் சாமியோட சிஷ்யர் அவரும் எப்பவுமே அடிக்கடி சாமியை பார்க்க வர்றது வரும்போது சாமிக்கு பிடிச்ச அந்த சாமிக்கு எப்பவுமே அந்த குலோப்ஜாம் தான் பிடிக்கும்னு கேள்விப்பட்டோம் அதை தான் வாங்கினாந்து கொடுப்பாரு அப்போ அந்த காலத்துலேயே எம்எல்ஏ அங்கே அப்போ எம்எல்சி நல்லா இருந்திருக்கு எம்பி எல்லாருமே இந்த கால அங்கே வந்து குருசாமிக்கு வந்து பணிவிட செஞ்சு இவரோட ஆசையை பெற்று போயிருக்காங்க அப்போ அதில் அந்த சிவசர்ம கும்பல் சாமிக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் அவர் அப்போ அங்கே நம்ம சபாநாயகராக இருந்து ஒரு வேறு அவர் அப்புறம் நீ மேயர் அவர் வந்து கொடுத்தாருனா ஏ நீ மேயர் ஆகிட்டு போடா சொல்லி சாமி சொல்லடே நீ மேயர் அது அப்புறம் மேயர் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் சுவாமி மறுபடியும் வரப்படே நீ அடுத்து எம்எல்ஏ அப்படின்னாரு அப்புறம் நீ சபாநாயகர் சாமி அருள்வாக்கு என்ன சொன்னாரோ அது மாதிரி அப்படி தான் அங்கே இங்கே மாதனாங்க பத்திர சுவாமியோட அருள்பட்டு எல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் எல்லா ரயில்வே அதே மாதிரி இவருடைய ஆச்சாரனுடைய பஞ்ச சமஸ்காரம் பண்ண பராமச சுவாமி அப்படின்ட்டு பல்லாவரத்தில் ரொம்ப இவர் இப்போ கூட இந்த அவர் அவர் ஆத்மா பெரிய சொல்ல இவருடைய தலைமாட்டில் இவர் ஃபோட்டோ இவர் ஃபோட்டோ வச்சுக்கிட்டு தான் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு இவர் கனவில் போவார் அப்போ அடியே எனக்கு சொல்லுவார் நான் சின்ன பிள்ளப்போ அடியே எனக்கு வந்து இதெல்லாம் குரு மாதிரி இதெல்லாம் உலகத்தில் இருப்பான் பார்த்தாலும் ஜாக்கிரதையாயிரு என்ன ரொம்ப இது பண்ணுவார் அப்பேல பட்ட அந்த பராமச சாமி கூட அவர் மேலே இவர் மேலே நிறைய பாட்டுகள்லாம் எழுதி அந்த பஜனனுடைய இவர் தான் நிறைய 
இவரை இதெல்லாம் பண்ணி கடைசி கட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று தானே ஐம்பத்தி ஒன்றில் இவர் இடத்த காமிச்சார் இந்த இடத்துல தான் நான் உட்காருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு இல்லாமல் அந்த அம்மா ஜேம்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க கிறிஸ்டின் அவங்க எனக்கு கூப்பிட்டு தம்பி அவங்க ஏதாவது வாய்ப்பு வச்சு ஒரு பத்து வருஷம் இருக்குது இந்த மாதிரி சாமி வந்து நீ பார்த்துருக்க மாட்டப்பா ஏன் பார்த்த நான் குழியில் வந்து மூணு நாள் உயிரோடு இருந்திருக்காரு இதில் சரியா இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்ட்டு அந்த அம்மா வந்து எனக்கு இங்கே வந்து கோயில் அண்ட வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா சில கிறிஸ்டின்கள்லாம் நிறைய பேர் இதெல்லாம் பா இது பண்ணலாம் அந்த அம்மா இவருடைய பட்டு வந்து சேவிச்சுட்டு எனக்கு அந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு போகிறாங்க அதோடு போய் இருக்காங்க அந்த பா இருக்காங்க பாவம் அப்படி ஆச்சாரியம் சிங்கப்பாங்க பெருமாளுங்க சாதாரண இது இல்லை நீங்கள் எல்லாம் அது சரியான வழிபாடுகள் இதுவெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போனாங்க சாமி நூற்றி ரெண்டு வயசு இருந்தார் எவ்வளோ நூறுக்கு பாட்டு நூற்றி ரெண்டு நூற்றி ரெண்டு வயது முடிஞ்ச உடனே தான் திருநாட்டுக்கு திருநாடு என்னும் போது வைகுந்தம் அப்படிதான் பெருமாள் குருவிரானோ இல்லையோ நம்ம சொல்லிக்க வேண்டியது வைகுந்தம் திருநாட்டுக்கு போகிறதா அப்படின்ட்டு யோகத்தில் உட்காட்டார் என்ன சுவாமி மூணு நாள் அப்போ வந்து இது மாதிரி இல்லை கோயில் அந்த பெங்களூர் டைல்ஸ் போட்டு உள்ளே தாயாக இருக்காங்க சரின்ட்டு மூணு நாள் சாமி உட்காந்துட்டார் எல்லா கோஷ்டிகளும் வந்துட்டாங்க வெளியூர் ஆளுங்களுக்கெல்லாம் சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் கேட்குறாங்க சுவாமியை கேட்குறாங்க கோஷ்டிகள் அடி என்னுடைய தாப்பினார் சுவாமி எப்போ போவீங்கன்னார் சுவாமி நான் பண்ணாரு பேசலை அப்படின்னாரு மூணு வருஷம் காமிச்சார் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்